വളാഞ്ചേരി പീഡന കേസ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ആ ആരോപണം നേരിടുകയും ഒളിവിൽ പോകേണ്ടിയും വന്ന എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൗൺസിലർ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൗൺസിലർ സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർ ഷംസ് ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവ് നടക്കാവിൽ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുക ആരോപണം ഉയരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരളം വിട്ടുപോവുക നാട് വിട്ടുപോവുക സുഖ ജീവിതം നയിക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വളരെ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എത്രമാത്രം തോന്നിയവാസമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇടത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന എന്ന ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളാഞ്ചേരി പീഡന കേസ് എന്താണ് വളാഞ്ചേരി പീഡന കേസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൗൺസിലർ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിനെതിരെ പരാതി ഉയരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുക അതനുസരിച്ച് പോക്സോ കേസാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് എല്ലാ തരത്തിലും ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ വിദ്വാൻ ഈ പീഡന വിദ്വാൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൗൺസിലർ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിൽ ഇനി മുതൽ സ്വൈര ജീവിതം നടത്തുന്നത് അവിടെ ഉയർന്നിരുന്ന ആരോപണം പൊതു ഇടത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ കോൺഗ്രസും അതോടൊപ്പം ലീഗ് അടക്കം ഉയർത്തിയിരുന്നു ആ ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടത് കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ആയിരുന്നു ആ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടുപ്പക്കാരനാണ് ഈ ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിൽ ഷംസുദ്ദീനെ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചതൊക്കെ ഈ ഈ കെ ടി ജലീൽ എന്നുള്ള ആരോപണം വളരെ ശക്തമായി ഉയർത്തിയത് പ്രതിപക്ഷമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃനിര അതിശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് അതിശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിൽ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ഒരു ബിനാമിയാണ് എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വേദികളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസും ലീഗും ഉയർത്തിയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാർത്തകളുടെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കെ ടി ജലീൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷംസുദ്ദീനെ സംരക്ഷ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിലിന്റെ സംരക്ഷകനാണ് കെ ടി ജലീൽ എന്നുള്ളത് ആ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നത് കോൺഗ്രസും ലീഗുമാണ് ഈ ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നത് അതേ ആരോപണം നേരിടുന്ന ആ കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു അതേ എൽ ഡി എഫ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ പോക്സോ കേസിൽ പ്രകാരം വിചാരണ നേരിടേണ്ട പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്ന വ്യക്തി കേരളത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിപ്പോൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഉച്ചയോടുകൂടി ഇനി സ്വൈരവികാരമാണ് ഇതിന് കാരണമായത് എന്താണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ആളൂർ പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ പാറ്റ്നയിലെയും ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും കോടതികളിലടക്കം മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര അതോടൊപ്പം സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മുംബൈ അടക്കമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ കോടതികളിൽ ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വാദമുഖങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പ്രതിഫലം പറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികൾക്ക് കോടതികളിൽ ഹാജരാവുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും അവരുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വാദം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂരാണ് ഈ വളാഞ്ചേരി പീഡന കേസിലെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് എടുത്തത് ഈ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഡിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലറാണ് ഈ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിൽ പതിനാറ് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേസ് ഒരു വർഷമായി ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പരാതി നൽകിയത് പെൺകുട്ടിയാണ് ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിലാണ് ആ പരാതിയുമായി പോയത് ആരോപണം ഉയരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിൽ ഒളിവിൽ പോവുകയാണ് രാജ്യം വിട്ടു പോവുകയാണ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മലേഷ്യയിൽ അടക്കമാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി താമസിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ പീഡകന് അതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അകപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഈ ക്രിമിനലിന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് എടുക്കുകയും അവിടെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂർ പറന്നിറങ
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഫീസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓരോ സിറ്റിങ്ങിനും വാദമുഖങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂരിന് ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയത് ആര് ഇതോടൊപ്പം പ്രോസിക്യൂഷൻ എയ്ഡ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലൂക്ക് ഹോൾസ് അവിടെ ഉണ്ടായോ ഇത്തരത്തിൽ പോക്സോ കേസിൽ പെടുന്ന പതിനാറ് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺ പതിനാറ് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസിൽ ഒരാൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരിക അയാൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൗൺസിലർ ആവുക അയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് കെ ടി ജലീലാണെന്ന് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഒക്കെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ആളൂർ പറന്നിറങ്ങുക കോടതി ഈ ഷംസുദ്ദീൻ നടക്കാവിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരു ഉത്തരവിടുക മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിലെ തീർപ്പ് വരുന്നത് വരെ അയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്വൈരവിഹാരം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു ആരാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാശെറിയുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളടക്കം വളരെ ശക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തത്വമൈനൂസിൽ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ആളൂർ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ആളൂർ വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ഇത് ഒരു പോക്സോ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു കൗൺസിലർ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു കേസിൽ ഈ പറയുന്ന മെയ് മാസം രണ്ടാം തീയതി ദുബായിലായിരുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് മെയ് മാസം തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ആയി തീയതികളിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തതും അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കുരുക്കുകൾ പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഡി വൈ എസ് പി അടക്കമുള്ള വളാഞ്ചേരിയിലെ ഡി വൈ എസ് പി അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും റെഡ് കോർണർ അടക്കമുള്ള നോട്ടീസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസ് നിലനിന്നിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കക്ഷി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതനുസരിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തിയായി വാദിച്ചു പ്രതി ഈ നാട്ടിലില്ലെന്നും പ്രതി സ്വാ പ്രതി സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന കേസിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കേസ് എതിർത്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പ്രതി വീണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കോടതിയെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി അവരുടെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും വീണ്ടും ഒരു ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു ആ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ വളരെ വളരെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എസ് എച്ച് ഒ വളാഞ്ചേരി ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വിധി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്